Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangal Ka Chaaru Deye Gaan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando, since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal or janathiyude vishwasam janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram pole Payanur nu sundam Century Fashion City Guru Interlock New Bus Stand Payanur Our tradition our culture dot t നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം തടയുന്നതിനായി കേരള പോലീസ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയായ യോദ്ധാവിന്റെ ഭാഗമായി ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി പയ്യന്നൂരിലും പഴയങ്ങാടിയിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ബസ് സ്റ്റാൻഡും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബോധവൽക്കരണം ഹരിജൻ സേവക് സംഘ് കേരള പാലക്കാട് അകത്തേത്തറ ശബരി ആശ്രമം എന്നിവയുടെ ശതാബ്ദി നവധിയാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിളംബര യാത്ര പയ്യന്നൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പാലക്കാട് സമാപിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി അനുസ്മരണം പയ്യന്നൂർ കൊക്കാനശ്ശേരി അടിയോടി തറവാട് വീട്ടിൽ നടന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം നാരായൺകുട്ടി അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ കൂർമ്പ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആരംഭിച്ചു മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യ കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോക്ടർ ടി എൻ സീമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയെ തൃക്കരിപ്പൂരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാടിക്കടവ് പാല നിർമ്മാണം ഇനിയും വൈകും നിർമ്മാണം വൈകാൻ കാരണം ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തത് കാരണം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം തടയുന്നതിനായി കേരള പോലീസ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയായ യോദ്ധാവിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു എസ് എച്ച് ഒ മഹേഷ് കെ നായർ നേതൃത്വം നൽകി മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള പോലീസ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയായ യോദ്ധാവിന്റെ ഭാഗമായാണ് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ എസ് എച്ച് ഒ മഹേഷ് കെ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് പരിശോധനയും പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പദ്ധതിയുടെ വിശദീകരണവും നടത്തി പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗോതാവ് എന്നുള്ള ഈ പരിപാടിയുമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലഹരിക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക അതിന്റെ വ്യക്തിമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ യുവ തലമുറയാണ് കുട്ടികളാണ് കുട്ടികളിലുള്ള ലഹരി ഉപയോഗം ഭയാനകമായ രീതിയിൽ കൂടി നൽകുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പം ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പോലീസുമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സഹകരിക്കണം എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് മയക്കുമരുന്നിന് ഇരയായവരെ കണ്ടെത്താനും ബോധവൽക്കരിക്കാനും യോദ്ധാവിനൊപ്പം വിവിധ വകുപ്പുകളും കൈകോർത്താണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം എക്സൈസ് സാമൂഹ്യനീതി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പോലീസ് പുതിയ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകും പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്ന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയിൽ പയ്യന്നൂർ എസ് എച്ച് ഒ മഹേഷ് കെ നായർ എസ് ഐ മാരായ കെ വി മുരളീധരൻ അനിൽ ബാബു എ എസ് ഐ പി പവിത്രൻ കെ ഷാജി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ 
ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവും കടത്തും തടയുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷൻ യോദ്ധാവ് പദ്ധതിക്ക് പഴയങ്ങാടിയിലും തുടക്കമായി നർക്കോട്ടിക് സെൽ എസ് പി പി ആർ രാജീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ട്രെയിനുകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയാണ് ബോധവൽക്കരണം കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ട പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ യോദ്ധാവ് എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധന നടത്തി നർക്കോട്ടിക് സെൽ എസ് പി പി ആർ രാജീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടിയിൽ ട്രെയിനുകളിൽ ഉൾപ്പെടെയായിരുന്നു പരിശോധന നടത്തിയത് പോലീസ് ആർ പി എഫ് സേനാംഗങ്ങൾ ട്രെയിനിന്റെ ഓരോ ബോഗിയിലും കയറി യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ കണ്ണൂർ വരെ പരിശോധന നടത്തി മറ്റ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലും പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് തുടരുമെന്നും നർക്കോട്ടിക് സെൽ എസ് പി പി ആർ രാജീവ് അറിയിച്ചു ആന്റി നർക്കോട്ടിക് ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു റെയ്ഡ് ചെക്കിംഗ് ആണത് എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും റെയിൽവേയിൽ ഈ സ്നിഫർ ഡോഗിനെ കൂട്ടിയിട്ട് സ്നിഫർ ഡോഗിൻ്റെ സഹായത്താൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ചെക്കിയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ എല്ലാ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും നമ്മളിപ്പോൾ പോലീസുകാരെ തന്നെ അഞ്ച് ടീമായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ട് അഞ്ച് ടീമിനെ വ്യത്യസ്ത കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് പഴയങ്ങാടി മുതൽ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെയുള്ള സമയത്തുള്ള എല്ലാ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും കയറി ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൻറ്റി നാർക്കോട്ടിക് സബ്സ്റ്റൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ നമ്മൾ പിടിക്കാനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേസമയം പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മാടായിപ്പാറ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഞ്ചാവ് എം ഡി എം എ എന്നിവയുടെ വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മേഖലകളിലും ശക്തമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് പൈനു ഡിവൈഎസ്പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു ട്രെയിനുകളിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ പഴയങ്ങാടി എസ് ഐ ടി എൻ സന്തോഷ് കുമാർ ആർ പി എഫ് എസ് ഐ ടി വി വിനോദ് സീനിയർ സി പി ഒ കെ സജേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഹരിജൻ സേവക് സംഘ് കേരള പാലക്കാട് അകത്തേത്തറ ശബരി ആശ്രമം എന്നിവയുടെ ശതാബ്ദി നവതിയാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിളംബര യാത്ര പയ്യൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പാലക്കാട് സമാപിക്കും പാലക്കാട് അകത്തേത്തറ ശബരി ആശ്രമത്തിന്റെ ശതാബ്ദിയും ഹരിജൻ സേവക് സംഘിന്റെ നവതിയുടെയും ഭാഗമായാണ് വിളംബര യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പയ്യൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും പാലക്കാട് അകത്തേത്തറ ശബരി ആശ്രമത്തിലേക്കാണ് യാത്ര നടക്കുന്നത് ശബരി ആശ്രമത്തിലെ അന്തേവാസിയായി ഐത്തത്തിനെതിരായ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ സ്ഥാപിച്ച പയ്യൂരിലെ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിൽ കേരള ഗാന്ധി സ്മാരക നിധി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ വിളംബര യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആഴ്ന്ന് നിറങ്ങുന്ന മാനവികത കൂട്ടി വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥമില്ലെന്ന് സൗമ്യമായി കേരളത്തോട് മാത്രമല്ല ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ ശ്രീനാരായണ സമാധിമായി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ആ ലെവലിലല്ലെങ്കിലും ആനന്ദ തീർത്ഥ ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി വസുമിത്രൻ അധ്യക്ഷനായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾ മുഖ്യാതിഥിയായി യാത്രാ ക്യാപ്റ്റൻ ഹരിജൻ സേവാ സംഘ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എൻ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ യാത്രാ സന്ദേശം നൽകി എം എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണ പണിക്കർ വി എം ഉമ ഡോക്ടർ എ വി ഭരതൻ വിമലാദേവി എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ കെ വി ഗോപാലൻ എ കെ പി നാരായണൻ ഇ എ ബാലൻ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്വീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് വൈകുന്നേരത്തോടെ യാത്ര പാലക്കാട് ശബരി ആശ്രമത്തിൽ സമാപിക്കും സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ എസ് എഫ് എ അഞ്ചാമത് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം പടന സ്പോർട്സ് സെന്ററിൽ നടന്നു തുറമുഖ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പടന്ന സ്പോർട്സ് സെന്ററിൽ നടന്ന സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ അഞ്ചാമത് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം തുറമുഖ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാര്യമായി ബാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം കായിക രംഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടവും ഒരുപക്
സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് കുട്ടികളുടെ സൗകര്യമില്ലാതെ ഇരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി കഴിയാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചർച്ച വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കായിക രംഗത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ല എന്നിടത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടം എസ് എഫ് എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മൂസാമെട്ടമ്മൽ പതാക ഉയർത്തി റാഷിദ് ബേക്കൽ അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു എസ് എഫ് എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ എം ലെനിൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം ഐ എൻ എൽ ജില്ലാ ട്രഷറർ ഹനീഫ ഹാജി കെ ടി ഹംസ ഹബീബ് മാസ്റ്റർ റോയൽ മുസ്തഫ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി അനുസ്മരണം പയ്യന്നൂർ കൊക്കാനശ്ശേരി അടിയോടി തറവാട് വീട്ടിൽ നടന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം നാരായണൻകുട്ടി അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി അനുസ്മരണം പയ്യന്നൂർ കൊക്കാനശ്ശേരി അടിയോടി തറവാട്ട് വീട്ടിൽ നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് മൈതാനിയിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ സംഘാടകരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി രാവിലെ ഛായാചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം നാരായണൻകുട്ടി അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിൻ്റെ വളണ്ടിയറായി പ്രവർത്തിച്ച് അതുവഴി നേടിയ ആർജവവും ആവേശവും ഈ അനുഭവിച്ചറിയാൻ അത് നേതൃത്വപരമായ കൂടുതൽ പങ്കുവഹിക്കാൻ അദ്ദേഹം വന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പതിൽ ഈ ആചരി ഭരിക്കാൻ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സമുന്നതനായ നേതാവായി മാറുമായിരുന്നു ബി സി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കെ രാജൻ കെ കെ ഫൽഗുനൻ എ രൂപേഷ് കെ ജയരാജ് എൻ ഗംഗാധരൻ കെ പി മോഹനൻ ടി വി വസുമിത്രൻ പി ടി പ്രതീഷ് തുടങ്ങിയവരും എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ ശ്രീ കൂർമ്പ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആരംഭിച്ചു മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യ കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോക്ടർ ടി എൻ സീമ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കൂർമ്പ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ വി വി സരോജിനി നഗറിൽ ആരംഭിച്ചു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ വി ലളിത പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായത് മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യ കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോക്ടർ ടി എൻ സീമ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന മോശമായ അവസ്ഥകൾ പലതും ആദ്യം പ്രതിഫലിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളിലായിരിക്കുമെന്ന് ടി എൻ സീമ പറഞ്ഞു 
സാമൂഹ്യ തിന്മകൾക്കെതിരെ ഏറ്റവും ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് സ്ത്രീകളെന്നും ടി എൻ സീമ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കെ എം ഓമന ടീച്ചർ രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും വി കെ നിഷ അനുശോചൻ പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു കെ വി ലളിത പി വി സുജ എന്നിവർ പ്രസിദ്ധീയമായി സമ്മേളനം നിയന്ത്രിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശ്യാമള പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം വി സരള സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു പി സി സുബൈദ കെ പത്മിനി പി വി ഗൗരി പി വി വത്സല പി പി തമ്പായി കെ ലത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയെ തൃക്കരിപ്പൂരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാടിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം ഇനിയും വൈകും ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതാണ് പാലം കടലാസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാനുള്ള പ്രധാന കാരണം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയെയും തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പാടിപ്പുഴയിൽ പാലം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് പഴക്കമേറെയുണ്ട് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ പാലം നിർമ്മിക്കാൻ അഞ്ച് ദശാംശം ആറ് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ടെണ്ടർ നൽകാൻ സാങ്കേതിക അനുമതിക്ക് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ഉടക്ക് വന്നു കൗവായിക്കായിലെ ജലപാതയുടെ ഉപപാതയാണ് ഈ പുഴയെന്നും അതുകൊണ്ട് പാലത്തിന്റെ ഉയരം അഞ്ചര മീറ്ററായി ഉയർത്തണമെന്നും ഒരു ബെൻഡിന് ഇരുപത് മീറ്റർ വീതി വേണം എന്നുമാണ് ജലപാതയുടെ നിയമം പുതിയ പാലം നിർമ്മാണത്തിന് ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ അനുമതി വേണമെന്നായിരുന്നു ചട്ടം ഇത് വാങ്ങാതെ പാലത്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഭരണാനുമതി നേടുകയായിരുന്നു അതേസമയം കൗവായിക്കായലിൽ നിന്ന് കുണിനില്ലേക്കുള്ള ഒളവറപ്പുഴ സംസ്ഥാന ജലപാതയുടെ ഉപപാതയായി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും പാലിക്കപ്പെട്ടതുമില്ല ഒളവറയ്ക്കും പാടിപ്പുഴയ്ക്കും ഇടയിൽ രണ്ട് റെയിൽവേ പാലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പാലങ്ങളുണ്ട് ആ പാലങ്ങളൊന്നും ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ച് നിർമ്മിച്ചതുമല്ല പിന്നെങ്ങനെ പാടിപ്പുഴയുടെ പാലത്തിനടിയിലൂടെ പോകാൻ ബോട്ടുകൾ അഞ്ച് പാലങ്ങൾ കടന്നു വരുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് അധികൃതർക്ക് ഉത്തരവുമില്ല പാലത്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അഞ്ച് ദശാംശം ആറ് കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് ദശാംശം ആറ് കോടി രൂപയാക്കി ഉയർത്തി സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടുവെങ്കിലും ധനവകുപ്പ് ആ ഫയൽ തൊട്ടിട്ടില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം എഴുത്തുകാരൻ പിറന്നു വളർന്ന വീട് ഓർമ്മകളിലേക്ക് ചേക്കേറി ഇതൊരു സാഹിത്യകാരന്റെ വീട് എന്നതിലുപരി ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ അടയാളം കൂടിയാണെന്ന് ഇതിന്റെ അകത്തളങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നു പാഠം എന്ന പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വീടിന്റെ കോമ്പുരയിൽ വെളിച്ചമെത്തില്ല പകൽ നേരത്തു തന്നെയും മരയഴികളിട്ട ഒരു ജനലുണ്ട് പടിഞ്ഞാറ് ചുവരിൽ ഇങ്ങനെ നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറം പഴക്കമുള്ള ദേശത്തിന്റെ ഭൂതകാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചരിത്രമാണ് കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ മാറ്റത്തിൽ മറഞ്ഞു പോയത് നമ്മുടെ ദേശത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കൃതിയും ചരിത്രവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു പഴയ പഴയ വീടാണിത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓരോ മുറിയിലും ഈ പണ്ട് ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാരുടെ നിശ്വാസങ്ങൾ കലർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഘട്ടം ഞാൻ ചെലവഴിച്ചത് ഇവിടെയാണ് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിലധികം വർഷക്കാലം അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് താമസം മാറ്റുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ വീട് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഞാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെയും കൊണ്ട് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയും തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു സാന്നിധ്യമായിട്ട് വീട് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ വിദൂരങ്ങളായിട്ടുള്ള നഗരങ്ങളിലൊക്കെ പോയപ്പോഴും വീട് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും ആ വീട് ഇല്ലാതാവുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കോമ്പുര പടിഞ്ഞാറ്റ പേറ്റിച്ചി ഗുളിയൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഇവിടെ തളം കെട്ടി കിടക്കുന്നു കഥാകാരൻ പിറന്ന മുറി ഇരുന്നെഴുതിയ മുറി എല്ലാം പതിയെ മറയുകയായി മാറ്റമില്ലാത്തത് മാറ്റത്തിന് മാത്രമാണല്ലോ നമ്മുടെ ദേശത്തിന്റെ സ്വന്തം എഴുത്തുകാരൻ സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ ജനിച്ച ഗൃഹമാണ് ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യവും കൗമാരവും വ്യൗകനവും ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചത് ആയുസിന്റെ പുസ്തകവും പരൽമീനിൽ നിന്ന പാഠവുമൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി സേതു നെടുമ്പ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി മണ്ണ് ഖനനം നടത്തിയ രണ്ട് ജെ സി ബിയും രണ്ട് ടിപ്പറുകളും പിടികൂടി ചെറുതാഴം വില്ലേജ് ഓഫീസർ എം പ്രദീപന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടിയത് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും അനധികൃതമായി മണ്ണ് ഖനനം ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ചെറുതാഴം വില്ലേജ് ഓഫീസർ എം പ്രദീപന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ എം വി മഹേഷ് കുമാർ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് മൊയ്തീൻകുട്ടി എന്നിവരും റെയ്ഡിൽ പങ്കെടുത്തു വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യൂർ കണ്ടങ്ങാളി സ്കൂളിൽ നടന്ന സബ് ജില്ലാതല മാർഷൽ ആർട്സ് മത്സരങ്ങളിൽ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംഘാടകർ അവസരം നിഷേധിച്ചതായി ആക്ഷേപം മത്സരത്തിലെ പ്രധാന ഇനമായ തൈക്കോണ്ടോയിലാണ് തങ്ങളെ തഴഞ്ഞതായുള്ള ആക്ഷേപവുമായി ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ രംഗത്ത് വന്നത് എന്നാൽ ആരോപണം സംഘാടകർ നിഷേധിച്ചു കണ്ടങ്കാളി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പയ്യൂർ സബ് ജില്ലാതല മാർഷൽ ആർട്സ് മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത് ഇതിലാണ് ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംഘാടകർ അവസരം നിഷേധിച്ചതായുള്ള ആക്ഷേപവുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ രംഗത്ത് വന്നത് മത്സരത്തിലെ പ്രധാന ഇനമായ തൈക്കൊണ്ടോയിൽ തങ്ങളെ തഴഞ്ഞതായുള്ള ആക്ഷേപവുമായി ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ രംഗത്ത് വന്നു യെല്ലോ ബെൽറ്റ് നേടിയവർക്ക് മാത്രമാണ് മത്സരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് തങ്ങളുടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആരോപണം ഡബ്ല്യൂ ടി എഫുകാർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റൂന്ന് പറയുന്നു ഐ ടി എഫ് ആർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരം ഇവർ തരുന്നില്ല ഇത്രയും ദിവസം നമുക്ക് അതിനുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെയാണ് ഞങ്ങളോട് ഡബ്ല്യൂ ടി എഫിന് മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്കൂളുകളിലേക്ക് തന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ തൈക്കോണ്ടോക്കുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അന്നേരം ഇപ്പോൾ സബ് ജില്ലാ സെലക്ഷന് വരുന്നപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ നിന്ന് പറയും കണ്ണങ്ങാളി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് ഐ ടി എഫ് ആർക്ക് ഇവിടെ അംഗീകാരമില്ല എന്ന് അന്നേരം അതെന്തെന്നുള്ളൊരു റീസൺ ചോദിച്ചിട്ട് അവരത് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല അതിനൊരു റീസൺ നമ്മൾ എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ അവരത് എഴുതി തരാനുള്ള അവർ എഴുതി തരാനും വില്ലിങ്ങല്ല എന്നാൽ അധികൃതർ ആരോപണം നിഷേധിക്കുകയാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നേരത്തെ അറിയിച്ചതാണെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു സ്കൂൾ ഗെയിംസ് ഫെഡറേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ മത്സരത്തിൽ കരാട്ടെ തേക്കോണ്ട മത്സരങ്ങൾക്കായി മിനിമം യെല്ലോ ബെൽറ്റാണ് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുമായി ഉള്ള കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് യെല്ലോ ബെൽറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊമോഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ല തുടങ്ങി മറ്റ് നിരവധി ആൾക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ഗെയിംസ് ഫെഡറേഷനാണ് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പത്താം തരം തുല്യത പതിനാറാം ബാച്ചിൽ പയ്യൂർ നഗരസഭയിൽ നിന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പഠിതാക്കൾക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെയും പയ്യൂർ നഗരസഭ സാക്ഷരതാ മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം നടത്തിയ ഏഴാം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷാ വിജയികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും വിതരണം നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പത്താം തരം തുല്യത പതിനാറാം ബാച്ചിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ നിന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പഠിതാക്കൾക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ സാക്ഷരതാ മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം നടത്തിയ ഏഴാം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷാ വിജയികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി വി സജിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ കൌൺസിലർ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ സാക്ഷരതാ മിഷൻ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർഡിനേറ്റർ ഇ അനീഷ് കുമാർ പ്രേരക് ടി വി ലത പഠിതാക്കൾ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാഴ്ചക്കാരുടെ മനം കവർന്ന് മടായ് ഗേൾസ് സ്കൂളിലെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വിരിഞ്ഞ പിങ്ക് ക്ലൌഡ് താമര താമര വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റ് നിരവധി ചെടികളും ഇവിടുത്തെ തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും സ്കൂളിൽ എത്തുന്നവർക്കും നയനമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇവിടുത്തെ തോട്ടത്തിലുള്ളത് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പിങ്ക് ക്ലൗഡ് ബൗൾ ലോട്ടസ് എന്നിവയെല്ലാം ഏറെ മനോഹരമാണ് ജലസസ്യങ്ങളായ ആമ്പൽ വാട്ടർ പോപ്പി എന്നിവയും ഇവിടുത്തെ തോട്ടത്തിലുണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് കെ ബാബുരാജാണ് തോട്ടത്തിന്റെ മുഖ്യ പരിചാരകൻ ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ഒപ്പമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് കെ ബാബുരാജും കുട്ടികളുമാണ് അതിന് പുറമേ നമ്മുടെ ഏത് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്കൂളും കോളേജിലൊക്കെ പൂന്തോട്ടമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിന് പുറമെ പൊതു റോഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ പൂന്തോട്ടം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഏക വിദ്യാലയം നമ്മുടേതാണ് ജലസസ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ വിവിധ ഇനം പത്തുമണി ചെടികൾ ചെണ്ടുമല്ലി വിവിധ ഇനം ഇലച്ചെടികൾ എന്നിവയെല്ലാം തോട്ടത്തിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടു
പയ്യന്നൂർ സബ് ട്രഷറി നിർമ്മാണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് ട്രഷറിയുടെ പ്രവർത്തനം പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേരള എൻ ജിഒ യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ നാൽപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു എൻ ജിഒ യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെന്ററിൽ നടന്ന സമ്മേളനം യൂണിയൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ അജിത് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് യൂണിയൻ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എം രേഖ പതാകീർത്തി സെക്രട്ടറി വി പി രജനീഷ് സി പി മുരളീധരൻ എ പി ഹരീഷ് പി വി മനോജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പണിമുടക്ക് അവകാശം സംരക്ഷിക്കുക ആദായ നികുതി വരുമാന പരിധി ഉയർത്തുക പി എഫ് ആർ ഡി എ നിയമം പിൻവലിക്കുക നിർവചിക്കപ്പെട്ട പെൻഷനാനുകൂല്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങി പതിനാല് പ്രമേയങ്ങൾ സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ചു സമ്മേളനത്തിൽ പുതിയ ഭാരവാഹികളായി പ്രസിഡന്റായി എം രേഖ സെക്രട്ടറിയായി വി പി രജനീഷ് ട്രഷററായി സി പി മുരളീധരൻ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു സമ്മേളനത്തിൽ യൂണിയൻ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി പി സന്തോഷ് കുമാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ ഷീബ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഹരിത കേരള മിഷനുമായി സഹകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഹരിത സമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതി സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ടി എൻ സീമ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ അധ്യക്ഷയായി ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഹരിത കേരള മിഷനുമായി സഹകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഹരിത സമൃദ്ധി പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതി സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ടി എൻ സീമ നിർവഹിച്ചു നവകേരളം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ഇ കെ സോമശേഖരൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ അധ്യക്ഷയായി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം രേഷ്മ ടി ഇ നിർമ്മല സി എച്ച് പ്രദീപ് കുമാർ കെ അനിത ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ മോഹനൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി പി ഉഷ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കെ പി നിഷ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എല്ലാ വീടുകളിലും കൃഷി ശുചിത്വം ജലസംരക്ഷണം എന്നീ മേഖലകളിലെ പദ്ധതികൾ വീട്ടുകാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഹരിത സമൃദ്ധി വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ പപ്പായ പേരക്ക മാങ്ങ ചക്ക തുടങ്ങിയവ വീട്ടുപറമ്പിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഹരിത സമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മാതമംഗലം യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം വ്യാപാര ഭവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി വി വിനോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മാധ്യമങ്ങളും യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം വ്യാപാര ഭവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഷനോജ് മേലെടുത്ത് പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായത് സമ്മേളനം ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി വി വിനോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ്റി അയ്പത് എണ്ണ ഒരു മേഖല എന്നുള്ളത് അതിൽ കവിഞ്ഞ് പയ്യന്നൂർ മേഖല ഏതാനും അടുത്ത നമ്മളുടെ സമ്മേളനത്തോടു കൂടി ഒരുപക്ഷെ വിളിക്കാൻ പറ്റുകയാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ വൈകും പ്രകാരം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് മുകളിലുള്ള അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മേഖല വിളിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചടങ്ങിൽ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയികളെയും ക്രിക്കറ്റ് മത്സരാർത്ഥികളെയും അനുമോദിച്ചു ജയറാം പയ്യന്നൂർ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും നിതീഷ് കല്ലിങ്ങൽ യൂണിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും ടി എം ജിൻസ് വരവ് ചെലവകണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു എൻ വി മനോജ് ടി എ രതീഷ് കുമാർ കെ ടി ഭരതൻ പ്രതീഷ് ചുണ്ട കെ അനീഷ് കുമാർ പ്രമോദ് ലയ എം വി സുഭാഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളിൽ നിതീഷ് കല്ലിങ്കലിനെ പ്രസിഡന്റായും ടി എം ജിൻസിന് സെക്രട്ടറിയായും ടി എ രതീഷ് കുമാറിനെ ട്രഷററായും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു മാതമകിരൻ ടൗണിലെ തിരുവനായ ശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് സമ്മേളനം അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ 
റോഡരികിലേക്ക് ഓവുചാലിന്റെ സ്ലാബുകൾ തള്ളി നിൽക്കുന്നത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു പിലാത്ര മാതമംഗലം റോഡിൽ കണ്ടോൺ തറുകാണ് റോഡരികിലേക്ക് സ്ലാബുകൾ തള്ളി നിൽക്കുന്നത് പിലാത്തറ മാതമംഗലം റോഡിൽ കണ്ടോൺ താറുകാണ് റോഡരികിലേക്ക് ഓവുചാലിന്റെ സ്ലാബുകൾ തള്ളി നിൽക്കുന്നത് ദിനംപ്രതി നിരവധി വാഹനങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം നിരവധി പേർ കാൽനടയായും കടന്നുപോകുന്ന വഴിക്കാണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി സ്ലാബുകൾ റോഡരികിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് വളവുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ സ്ലാബുകളിലൂടെ മുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ചില സ്ലാബുകൾ ഇവിടെ പൂട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു കോളേജും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അപകടം ഉണ്ടാകാത്തത് ഭാഗ്യമെന്നേ കരുതേണ്ടതുള്ളൂ ഈ വിഷയം അധികാരി വർഗത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും പി ഡബ്ല്യു ഡിയോ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോ ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിഹാരത്തിനും ഇതുവരെ മുൻപോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഖേദകരമായ വസ്തുതയാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ സ്ഥലം എം എൽ എയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് പെടുത്തിയപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത് ഗൗരവപൂർവ്വം പരിഗണിച്ച് ഒരു ഭാഗത്തെ ഓപചാരി എടുത്ത് മാറ്റി ആ വലിയ വീതിയുള്ള സ്ഥലം റോഡോടുകൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ റോഡിന് വീതി കൂട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ സ്ഥലമെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമായൊരു കാര്യമാണ് ഉള്ള സൗകര്യം വെച്ച് അത് വീതി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷമകരമായ പ്രവർത്തനമാണ് അധികാരി വർഗത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ധാരാളം അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രദേശമായി കണ്ടോന്താർ മാറും എന്ന് കരുതുകയാണ് പൊട്ടിയ സ്ലാബുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് പുതിയ സ്ലാബ് ഇടുകയും റോഡരികിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നവ നീക്കി ശരിയായ രീതിയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കൂർബ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വടക്കുംഭാഗം കാഴ്ച കമ്മിറ്റി കണ്ടോത്ത് ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ബെഡ്ഷീറ്റും പില്ലോ കവറും നൽകി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ കെ വി ലളിത ഏറ്റുവാങ്ങി കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കൂർബ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വടക്കുംഭാഗം കാഴ്ച കമ്മിറ്റി കണ്ടോത്ത് ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മുപ്പത് ബെഡ്ഷീറ്റും പില്ലോ കവറുകളും നൽകി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ബെഡ്ഷീറ്റും പില്ലോ കവറുകളും ഏറ്റുവാങ്ങി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തിനകത്ത് അംഗൻവാടികളിലും മറ്റ് സേവന മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലായിട്ട് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ വി ബാബുരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വി സജിത വാർഡ് കൌൺസിലർമാരായ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ ബി കൃഷ്ണൻ പി വി സുഭാഷ് ആശുപത്രി വികസന സമിതി അംഗങ്ങളായ പള്ളിപ്പുറം രാഘവൻ വി പി പ്രഭാകരൻ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി പി ശശിധരൻ ആശുപത്രി ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ടി പി രാഖി വി പവിത്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും കാഴ്ച കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഉദിരൂർ സെൻട്രൽ എ യു പി സ്കൂളിൽ തേൻ മലയാളം സംസ്ഥാനതല ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു കോവിഡ് കാലത്ത് വിദ്യാലയങ്ങൾ അടച്ചിട്ടതുവഴി കുട്ടികളിലുണ്ടായ പഠനവിടവുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ തുടക്കം എന്ന നിലയിലാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് കോവിഡ് കാലത്ത് വിദ്യാലയങ്ങൾ അടച്ചിട്ടതുവഴി കുട്ടികളിലുണ്ടായ പഠനവിടവുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ് ഉദിനൂർ സെൻട്രൽ എ പി സ്കൂളിൽ തേന്മലയാളം സംസ്ഥാനതല ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും ആവേശപൂർവ്വം ശില്പശാലയിൽ പങ്കാളികളായി സംസ്ഥാനതല വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോ ടി പി കലാധൻ മാസ്റ്റർ ശില്പശാലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഒപ്പം റിസോഴ്സ് അംഗങ്ങളായി കൊല്ലം കോയിപ്പാട് ജി സ്കൂളിലെ സൈജ പത്തനംതിട്ട മണക്കാല ജി എൽ പി സ്കൂളിലെ ശ്രീലക്ഷ്മി പത്തനംതിട്ട ചന്ദനക്കുന്ന് ജി യു പി സ്കൂളിലെ ഐശ്വര്യ എന്നിവരും സഹായികളായി മുപ്പത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തന മൊഴികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടെ പഠന പിന്തുണയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം കുറിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ക്ലാസ്സുകളിലെ പഠന പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കായാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് അധ്യാപകരായ അനുഷ അഞ്ജന ശാലിനി രേഷ്മ എന്നിവർ ട്രൈ ഔട്ട് ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കോഴിക്കോട് നെടുവണ്ണൂർ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ പ്രധാനാധ്യാപകരായ യു എം രമേശൻ മാസ്റ്റർ വിജയകുമാരി പേരാമ്പ്ര
അല്ല പ്രായോഗികമായി ഫലപ്രാപ്തി ഓരോ ദിവസവും തെളിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന പരിപാടിയായതുകൊണ്ട് ഇത് ഓരോ ദിവസവും വിജയിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഈ പരിപാടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ നിരാശരായി ടി സി വാങ്ങി പോകില്ല കുട്ടികൾ അഭിമാനത്തോടെ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഭാഷയിൽ കരുത്ത് നേടിയാണ് പോകുന്നത് അതിന് സഹായകമായ പദ്ധതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിനൂർ സെൻട്രൽ എ യു പി സ്കൂളിൽ നടത്തുന്ന പരിപാടി മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആർമി റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ട്രയൽ റൺ നടത്തി പയ്യൂർ കോളേജ് മുൻ കായിക വകുപ്പ് മേധാവി പ്രൊഫസർ കെ വി ദേവസ്യ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന ആർമി റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാങ്കുൽ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്ററിൽ ട്രയൽ റൺ നടത്തിയത് പയ്യൂർ കോളേജ് മുൻ കായിക വകുപ്പ് മേധാവി പ്രൊഫസർ കെ വി ദേവസ്യ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചു വൈഷ്ണവ് മാത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും പ്രണവ് കരിങ്കുഴി രണ്ടാം സ്ഥാനവും ജിഷ്ണു തായ്നേരി മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി വിജികളക്ക സംസ്ഥാന ഹാൻഡ്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ട്രഷറർ പി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു എ കരുണാകരൻ അഖിൽ കെ മനോജ് ടി ഭാർഗവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലാ മുജാഹിദ് ആദർശ സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ടൌൺ സ്ക്വയറിൽ നടക്കും സമ്മേളനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മതത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ആത്മീയ വാണിഭങ്ങൾക്കെതിരെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ജില്ലാ മുജാഹിദ് ആദർശ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും വർത്തമാന കാലത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഭൌതികമായ ചർച്ചയും ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശവും സമ്മേളനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സമ്മേളനം ജാമിയ അൽ ഹിന്ദ് ഡയറക്ടറും വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ഫൈസൽ മൌലവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അബ്ദുൾ മാലിക് സലഫി ഡോക്ടർ അബ്ദുള്ള ഭാസിൽ എന്നിവർ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കും സി പി സലീം സമാപന പ്രഭാഷണം നടത്തും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ നാസർ സൊലാഹി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അബ്ദുൽ നാസർ സൊലാഹി കെ പി ഹുസൈൻ കുഞ്ഞി ഇക്ബാൽ പയ്യന്നൂർ കാർത്തിം രാമന്തലി എം സി ഹനീഫ പെരുമ്പ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന വാർഷിക പൊതുയോഗവും ആദര സമ്മേളനവും നടത്തി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന വാർഷിക പൊതുയോഗവും ആദര സമ്മേളനവും നടന്നു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയിൽ എ പ്ലസ് നേടി വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകി അനുമോദിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി പി കൃഷ്ണ പൊതുവാൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി എം ദാമോദരൻ അടിയോടി മാസ്റ്റർ പി പി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ കെ ഇ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി മാസ്റ്റർ ഇ കെ പൊതുവാൾ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു വി നന്ദകുമാർ പി കുമാരൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ ഉപഹാര സമർപ്പണവും കെ പി ശ്രീധരൻ പരിചയപ്പെടുത്തലും നിർവഹിച്ചു കെ യു നാരായണൻ മാസ്റ്റർ കെ പി ശ്രീധരൻ മണിയറചന്ദ്രൻ എം കെ അജയൻ മാസ്റ്റർ എ പി സുധ എം വി സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടില കുമാരൻ മാസ്റ്റർ റഫറൻസ് ലൈബ്രറി ബാലവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാടായിപ്പാറയിലേക്ക് പഠനയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു മാടായിപ്പാറയുടെ വൈവിധ്യവും ഒപ്പം മാറ്റങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു യാത്ര മാടായിപ്പാറയിലെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും മാടായിപ്പാറയ്ക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും ജൈവ സമ്പത്ത് നേരിടുന്ന ഭീഷണികളുമെല്ലാം കുട്ടികൾ നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞു മാടായിക്കാവിന് സമീപത്തെ വള്ളിക്കാടിന്റെ തണലിലിരുന്ന് പാട്ടുകൾ പാടിയും കഥകൾ പറഞ്ഞും കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഏറെ നേരം ചെലവഴിച്ചു റിട്ടയർഡ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒ രതി കുട്ടികൾക്ക് മാടായിപ്പാറയുടെ വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു നൽകി ലൈബ്രറി സെക്രട്ടറി എ നാരായണൻ വനിതാ വേദി അംഗങ്ങളായ എം ശ്രുതി ടി സജിത ടി വി സതി തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഇക്കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ പല കാരണങ്ങ
തുടർന്ന് നടന്ന സേ പരീക്ഷയിലും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമാവുകയാണ് മാടായി ബി ആർ സിയിൽ നടക്കുന്ന തിരികെ വരാം പഠനത്തിലേക്ക് പദ്ധതി കേരള പോലീസിന്റെ ഹോപ്പ് പ്രൊജക്ടിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ കുട്ടികൾക്കാണ് നിലവിൽ ക്ലാസുകൾ നൽകി വരുന്നത് ഒക്ടോബറിൽ നടക്കുന്ന പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന പ്ലസ് ടു പൊതുപരീക്ഷയിലും വിജയം നേടുന്നതിനായി കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസുകൾ നൽകി വരികയാണ് കേരള പോലീസ് സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള മാടായി ബി ആർ സി റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് ക്ലാസ് നടത്തുന്നത് എന്ന് അധ്യാപകൻ ഇ സി വിനോദ് പറഞ്ഞു മാടായി ഗേൾസ് ബോയ്സ് സ്കൂളുകളിലെയും മറ്റ് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിലെയും അധ്യാപകരാണ് ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഉപരിപഠനം മുടങ്ങിപ്പോകാവുന്ന നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ് തിരികെ വരാം പഠനത്തിലേക്ക് എന്ന പുതിയ പദ്ധതി മടായി ബി ആർ സിയും കേരള പോലീസ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഇവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തിരികെ പഠനത്തിലേക്ക് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കായി നമ്മൾ പഠന പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുഞ്ഞിമംഗലം വി ആർ നായനാർ സ്മാരക വായനശാല അനുഗ്രന്ഥാലയം സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പ്രഖ്യാപനവും ഡിജിറ്റൽ അംഗത്വ കാർഡ് വിതരണവും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടക്കും വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പ്രഖ്യാപനം നടത്തും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം തടയുന്നതിനായി കേരള പോലീസ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയായ യോദ്ധാവിന്റെ ഭാഗമായി ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി പയ്യന്നൂരിലും പഴയങ്ങാടിയിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ബസ് സ്റ്റാൻഡും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബോധവൽക്കരണം ഹരിജൻ സേവക് സംഘ് കേരള പാലക്കാട് അകത്തേത്തറ ശബരി ആശ്രമം എന്നിവയുടെ ശതാബ്ദി നവധി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിളംബര യാത്ര പയ്യന്നൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പാലക്കാട് സമാപിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി അനുസ്മരണം പയ്യന്നൂർ കൊക്കാനശ്ശേരി അടിയോടി തറവാട് വീട്ടിൽ നടന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം നാരായണൻകുട്ടി അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ കൂർമ്പ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആരംഭിച്ചു മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യ കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോക്ടർ ടി എൻ സീമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയെ തൃക്കരിപ്പൂരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാടിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം ഇനിയും വൈകും നിർമ്മാണം വൈകാൻ കാരണം ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തത് കാരണം ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം